Ah, novela. bueno, entonces el de Miguel Bosé. Y como que sí le ha afectado mucho su divorcio. No tanto el divorcio sí. de su marido con el que llevaba tantos años, mm -hmm. sino la plata que le quiere arrancar el marido. Es ah. que el exmarido, el exmarido de Miguel Bosé llegó y le dijo, es que usted tiene que devolverme algo de todo lo que le he metido. Miguel Bosé dijo, ah, pues si fuera por eso me quedaría sin nada, dijo. <risa> Un preso denunció que lo torturaron con música de Maluma en una cárcel mexicana. ¿En serio? Maluma. Se dice que fue torturado reiteradamente durante 10 días con música de Maluma. Esa fue la peor tortura que le pusieron a este preso en México. Ahí el man dijo, dijo, no, es que eso fue una tortura porque allá nos tenían a todos allá adentro, dice que cuatro babies. Es rico que le pongan allá cuatro babies, dijo, no, es que yo era una de ellas. <risa> Hay un perro que lleva 83 días sin moverse del lugar donde atropellaron a la dueña. No, dicen, no, no, ay, tan bonito ese perrito, pero... tan fiel. Y una señora dijo, ay, pero como no le dicen que se sentó en Super Bond. No. Oh. Pero no, a nuestros sí oyentes. Tenemos que darle, señorita Dalia, mire Dame que agradecerle. Favor, te quedas en tu puesto y no te busques una muerte pendeja. <risa> Como, como con Rosendo que yo le dije, mire Rosendo, le vendo este televisor. Dijo, ¿y qué tiene? Yo le dije, este tiene HDMI, tiene USB, tiene 4K, tiene eh, 3D. Dijo, no, fue puchica, esos canales ni los conozco. Dijo. Ah. Una película, a ver. En fin, imagínate que le van a hacer una película, una película Amparo Grisales le van a hacer. ¿Y cuál es? Sí, ¿Cómo inspirada llama? en un libro de Gabriel García Márquez. ¿Cómo se llama? Se llama 100 años de solo edad. <risa> Negrita, un chismecito antes de irnos. Bueno, señorita, le quiero contar que Harold Trompetero va a hacer su próxima película e invita a gente común y corriente a encerrarse con él en el estudio durante nueve días. ¿no? El director también se encerró en su estudio con una muchacha, sí, y no hicieron una película en un chino. Hoy presentamos Los Simpsons en Bogotá. ¡No! Homero, ¿cómo vas a vender el televisor para comprar un DVD? ¡Ay, March! ¡Debí haber parecido un idiota! Hmm. Aunque ni tanto, March. ¿Por qué? Porque ahora nos va a tocar hacer lo mismo. Pues para pagar el impuesto de valorización, toca vender la casa. ¡No! Ahora están hablando de el récord de Maluma. Que vendió 15 mil boletas y llenó el Mason Square Garden y consideran que es el artista más joven en romper ese récord de Colombia han llenado el Mason Square Garden antes de Maluma varios artistas especialmente del Vallenato Jorgito es el ¿Eh? señor Diomedes Díaz sí, pero es que Diomedes jefe en ese escenario nunca brilló como Maluma no sí pero Maluma brilló por el pelo que tenía ah.